verdad que estoy feliz porque la gente la, lo disfruta muchísimo. En realidad el, el simposio anterior también tuvo, digamos, un, una, una muy buena crítica de la gente. La gente acepta estos espacios eh, donde se, se respira mucha cultura. Eh, y sobre todo este año eh, la consigna ¿no? de poder volver a, a traer todos esos árboles que nos destruyó la tormenta, que nos significó mucha tristeza a todos los cerecinos y hoy cobran nueva vida a través de una escultura, a través de las leyendas. Yo hace un ratito iba pasando y había... Cuando ves los rostros, la, 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 esa imagen que realmente te conmueve hasta las lágrimas, Vos decís cuánto talento ¿no? que hay detrás de cada uno de, de los artistas, de los escultores. Así que yo estoy tremendamente agradecida porque hayan aceptado esta propuesta del gobierno de la ciudad. Ya estamos craneando un nuevo simposio porque es como que esto no, no, nos contagia y nos invita a, a seguir emplazando en nuestras plazas, en nuestros espacios públicos. Eh, belleza, que creo que es lo que nos, ha, nos está haciendo falta a los argentinos, nos está haciendo falta esto, respirar cultura, talento, ingenio, eh, belleza. Así que yo estoy feliz, espero que la gente lo disfrute, porque en realidad es un patrimonio escultórico que va a quedar en seres eh, y, y esperemos que a través del tiempo muchas esculturas más puedan cobrar vida eh, y darle belleza a nuestro entorno natural, a nuestro paisaje, a nuestra ciudad. Pero además es la gestión política de la cultura que lo que hace es acostumbrar a la gente y darle esa gimnasia necesaria para poder apreciar este tipo de movidas. Ni hablar, nosotros esperamos que haya gente que tenga esos talentos ocultos, eh, que a lo mejor no sabe, pero que tiene ganas de incursionar y se anime a incursionar. Nos encantaría tener muchos más Marcelo Barolos en Ceres, eh, que siempre tienen una idea loca para proponer y a mí me encanta que me propongan cosas porque de esto se trata, ¿no? de participar activamente, de cogestionar eh, la ciudad. Eh, así que yo espero que de esto alguien se anime que ya tenemos uno ahí que se está, se está por animar, ahora me dice, me voy a comprar una motosierra, y el otro dice, voy a empezar a probar, a tallar algún tronco. Y esto es lo que queremos, que la gente se empiece a animar y que empiece a fluir eso, ese talento innato que mucha gente tiene, que no lo descubrió, pero que para esto son estas muestras, no para que la gente se anime a, a poder eh, sacar toda eh, de ese imaginario eh, el talento que muchos tienen y no lo saben aprovechar.